கலைஞர் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி திமுக சட்டத்துறை நடத்தும் மாபெரும் மாநில அளவிலான பேச்சு போட்டி நாள் முப்பது ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று முதல் ஆறு பன்னெண்டு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரை நடைபெறுகிறது மேலும் விரிவான விவரங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கில் தெரிந்து கொள்ளலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாலஸ்தீன் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு பாலஸ்தீன் எப்படி நூறு சதவீதம் பாலஸ்தீனாக இருந்த ஒரு நாடு இன்னைக்கு பதினஞ்சு சதவீதமாக சுருங்கி கிடக்கு ஐயாயிரம் ராக்கெட்ஸ்கள் ஏவி விட்டார்கள் ஹமாஸ் என்கிற தீவிரவாத அமைப்பு இஸ்ரேலை தாக்கிவிட்டது இதை பற்றி தானே நீங்கள் பேசுகிறீங்க கடந்த எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக காசா பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொலை செய்யப்படுகிறார் இதை பற்றி எத்தனை பேர் பேசுகிறீங்க காசா அழிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பர்சன்ட் பாலஸ்தீனும் முடிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் பாலஸ்தீன் என்கிற அந்த அடையாளமே இருக்காது அப்போ யார் பாதிக்கப்படுது மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதுவும் அழிஞ்சிருச்சுன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்கள் எங்கே போவார் அவங்களுக்கான நாடு எங்கே தாயகம் ஒன்றே இருக்கு எதுவுமே இருக்காது சிறிய பகுதியில் இருந்த இஸ்ராயல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இன்னைக்கு பாலஸ்தீனுடைய எண்பத்தஞ்சு சதவீத இடத்தை பிரித்து இஸ்ரேல் நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு சதவீதத்தையும் நாங்கள் ஒழிக்காமல் ஓய மாட்டோம் என்று வெறி கொண்டு ஆடிப்போம் யாரெல்லாம் முஸ்லீம்களை இஸ்லாமியர்களை எதிர்க்கிறார்களோ இந்தியா அவர்களோ போய் நிற்கும் என்கிற ஒரு மெசேஜை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கொடுத்துருக்கார் விச் இஸ் அகேன்ஸ்ட் எத்திக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமசி வணக்கம் இன்றைய சிறப்பு நேர்காணல்ல நம்ம கூட ஊடகவியலாளர் திரு ரூஸ்தர் ராகுல் அவர்கள் இருக்காங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ இந்த இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் போர் சூழல் பல ஆண்டுகளா நடந்துட்டு வந்தாலும் இப்போ இது தீவிரமடையறதுக்கான காரணம் என்ன ஒரு டைம் பாம் வெடித்திருக்கிறது வரலாறு ஒரு நீண்ட வரலாறு மூவாயிரம் நாலாயிரம் வருடமாக இந்த வரலாறு இருக்கு அதை பத்தி பேசுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ இருக்கக்கூடிய வரலாற்றை நீங்க பார்த்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு பாலஸ்தீன் எப்படி இருந்தது இன்னைக்கு பாலஸ்தீன் எப்படி இருக்கிறது என்று நூறு சதவீதம் பாலஸ்தீனாக இருந்த ஒரு நாடு இன்னைக்கு பதினஞ்சு சதவீதமாக சுருங்கி கிடக்கிறது இதை தீவிரவாதமாக பார்ப்பீர்களா இல்லையா ரைட் ஐயாயிரம் ராக்கெட்ஸ்கள் ஏவி விட்டார்கள் ஹமாஸ் என்கிற தீவிரவாத அமைப்பு இஸ்ராயலை தாக்கிவிட்டது இதை பற்றி தானே நீங்கள் பேசுகிறீங்க பட் கடந்த எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக காசா பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு நாளும் கொலை செய்யப்படுகிறார்கள் இதை பற்றி எத்தனை பேர் பேசுகிறீங்க ரைட் மின்சாரமாக இருக்கட்டும் உணவுகளாக இருக்கட்டும் தண்ணீராக இருக்கட்டும் ஒரு சாதாரணமான அடிப்படை வசதி கூட இன்னைக்கு இஸ்ரேலுக்கு முன்னாடி உங்கள் கை கையேந்து நின்றா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ எத்தனை நாட்களுக்கு தான் ஒரு அமைப்பு ஒரு ஒரு பாப்புலேஷன் வந்து அமைதியாக இதற்காக ஹமச வந்து நம்ம சப்போர்ட் பண்றோம் எந்த விதமான தீவிரவாத செயலையும் நம்ம சப்போர்ட் பண்ண முடியாது பட் அதே நேரத்தில் இன்னைக்கு எந்த இடத்துல இந்தியன் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நேற்றுல இருந்து டைம்ஸ் நவுல் கிரவுண்ட் கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் எந்த இடத்துல போய் நீங்க கிரவுண்ட் ரிப்போர்ட்டிங் கொடுக்குறீங்க பாலஸ்தீன் ஒரு காலகட்டத்தில் பாலஸ்தீனாக இருந்த இடம் இன்னைக்கு இஸ்ரேலால அபகரித்த அபகரித்த நிலத்தில் நீங்க போய் ரிப்போர்ட்டிங் செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க ஏன் உங்களால் பாலஸ்தீன் அந்த பக்கம் போய் ரிப்போர்ட்டிங் செய்யலாமே முடியுமா இந்த அறுக்கு மணிப்பூர் ஐந்து மாதங்களாக அதே போன்ற காட்சிகள் தான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஏர் ஸ்ட்ரைக்கில் வெறும் இரநூத்தி அறுபது பேர் தான் இறந்தார்கள் அந்த இரநூத்தி அறுபது பேருக்காக இன்றைக்கி அங்கே போய் நீங்கள் ரிப்போர்ட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களே அதே போன்ற காட்சி தானே இங்கேயும் இருக்குது அதை விட கேவலமான காட்சிகளை நீங்கள் பார்த்தீங்க நிறைய மக்களை பிணை கைதிகளாக ரைட் மூன்று பெண்கள் நிர்வாணமாக பரேட் செய்யப்பட்ட அந்த காட்சி வெளிவந்ததற்கு பெண் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோதி மீடா பேச தொடங்கியது ஆனால் இதுவரை எந்த கோதி மீடியாவை சார்ந்த நபரையாவது நீங்கள் அங்கே பார்த்துருக்கிறீர்களா ரைட் மணிப்பூரை பற்றி அவர்களுக்கு பேச நேரம் அல்ல ஆனால் நான்காயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய இஸ்ராயலுக்கு விசா எடுத்து பாஸ்போர்ட் கொடுத்து ஃப்ளைட்டை பிடிச்சி போகிறார்கள் ரைட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் ஃப்ரம் டெல்லி டு மணிப்பூர் அங்கே போக நேரம் இல்லை ரைட் இன்றைக்கி நம்ம மணிப்பூரை பற்றி பேசுவதை விட்டு விட்டு இஸ்ரேலை பற்றி பேசுவதற்கான காலம் வந்திருக்கு பட் எஸ் வி ஷுட் டாக் அபவுட் இட் இஸ்ரேல் ஒரு நாடாக இருந்ததா 
அல்ல இஸ்ரேல் தன்னை நாடாக அறிவித்ததா என்று நீங்க பார்க்கணும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு நாங்கள் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் நேஷன் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் ஒரு சிறிய பகுதி பாலஸ்தீனியர்கள் அதை எதிர்த்தார்கள் எப்படி நாட்டுக்குள்ளே இன்னொரு நாடை நீங்கள் ஒதுக்கலாம் இவர்களுக்கு தேவை என்றால் ஜூயிஷ் இவர்களுக்கு தேவை என்றால் வேற ஒரு இடத்தை ஒதுக்கி கொடுங்கள் அங்கே இவர்கள் இருக்கட்டும் என்று அன்னைக்கு யாருமே கேட்கவில்லை ஆனால் அந்த சிறிய பகுதியில் இருந்த இஸ்ராயேல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி இன்னைக்கு பாலஸ்தீனுடைய எண்பத்தஞ்சு சதவீத இடத்தை பிடித்திருக்கிறார்கள் இஸ்ரேல் நாட்டின் பிரைம் மினிஸ்டர் அந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு சதவீதத்தையும் நாங்கள் ஒழிக்காமல் ஓய மாட்டோம் என்று வெறி கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ வரலாற்றை பாருங்கள் பாலஸ்தீன் இஸ்ரேல் பிரச்சனையை பற்றி நீங்கள் பார்க்கிறோம் இப்போ இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பார்ப்பதை விட இதற்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ரெண்டு விதமாக பாருங்கள் அரசல் ரீதியாக பாருங்கள் இதை மத ரீதியாக பாருங்கள் ரெண்டுமே நீங்கள் பார்க்கணும் ஜெருசலம் இதே பாலஸ்தீனில் தான் இருக்குது ஜெருசலம் என்கிற ஒரு புனிதமான பூமி இதன் மீது நம்பிக்கை கொண்ட நபர்கள் ஜூயிஷ் கிறிஸ்டியன்ஸ் அண்ட் முஸ்லீம்ஸ் இந்த இடத்துடைய பரப்பளவை நீங்கள் பார்த்துருக்கல வெறும் முப்பத்தைந்து ஏக்கர் நிலம் மட்டும்தான் ஆனால் மூன்று மதங்களை கொண்ட நபர்கள் இதை புனித பூமியாக பார்த்து வருகிறார்கள் கடவுள் ஆடமை உருவாக்குவதற்காக ஒரு பிடி மண்ணை ஒரு இடத்தில் ஒதுக்கி வைத்திருந்தார் அந்த மண்ணை வைத்துதான் ஆடம் உருவானார் என்கிற ஒரு கதை வந்தது இந்த நம்பிக்கையும் ஜூயிஷோடைய நம்பிக்கை அந்த இடம் எங்கன்னா அதுவும் இந்த இடம் தான் இது வந்து ஜூயிஷ்களுடைய கதை சரி இஸ்லாமியர்கள் அல்ல கிறிஸ்துவர்கள் இவர்களுடைய கதை என்னவென்றால் கிறிஸ்துவர்கள் ஜீசஸ் இங்கே தான் உபதேசம் கொடுத்தார் ஜீசஸை அந்த சிலுவையில் ஆணையடித்து கொன்ற இடமும் இதுதான் ஜீசஸ் மீண்டும் ஒரு முறை மறுபிறவி எடுத்த உயிருடன் திரும்பி வந்த இடமும் இதுதான் அடுத்த பிறவி ஏதாவது இருந்தால் அதுவும் இந்த இடத்தில் தான் இருக்கும் என்கிற நம்பிக்கை கிறிஸ்டியன்ஸ்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் முஸ்லிம்ஸ்களுக்கு மூன்று மிக முக்கியமான இடங்கள் இருக்கிறது மக்கா மதீனா ஹரம் அல் ஷரீஃப் ஹரம் அல் ஷரீஃப் என்கிற இடம் தான் இந்த இடம் அவர்களுடைய நம்பிக்கைப்படி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ப்ரொஃபட் முகமது அவர்கள் மக்காவிலிருந்து தன்னுடைய பறக்கும் குதிரையிலிருந்து கிளம்பி இந்த இடம் அதாவது ஹரம் அல் ஷரீஃப் என்கிற இடத்தில் முதல் முதலாக காலடி பதித்த இடம் இந்த இடம் இந்த இடத்தில் இருந்துதான் அவர் வந்து சொர்க்கத்திற்கு பறந்து சென்றார் அங்கிருந்து தான் இஸ்லாமியர்களுக்கான அந்த அனைத்து கட் விதிமுறைகளையுமே கூறினார் அதாவது ஐந்து முறை நீங்கள் நமாஸ் படிக்கணும் போன்ற பல்வேறு விஷயங்கள் இறங்கிய இடம் இங்கிருந்து பறந்து சென்ற இடம் ரெண்டு இடமும் இங்கே தான் இருக்குது அவர்களுடைய இது வந்து வரலாற்று எல்லா மத புஸ்தகங்கள் வழியாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்த வரலாற்று வரலா வரலாறு கூட இல்லை மத நம்பிக்கை வரலாறு படி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஜூயிஷ்கள் அவர்களுடைய டெம்பிள் மவுண்ட் என்கிற கோவில் இங்கே இருந்திருக்கிறது டெம்பிள் மவுண்டை ரோமன்ஸ்கள் எடுத்தார்கள் டெம்பிள் மவுண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு கோவில்கள் ரோமன்ஸ்கள் எடித்தவுடன் அங்கே ஒரு செவர் மற்றும் தான் இருக்கிறது ஜூயிஷ்களுடைய அந்த இடத்தில் ரோமன் போய் சர்ச் எல்லாம் கட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க ரோமன்ஸ்களை விரட்டி அடித்தது முஸ்லீம்ஸ் அரப்ஸ் அவர்கள் போய் அந்த இடத்துல தன்னுடைய மாஸ்கை கட்டுறாங்க அல் காசா என்கிற ஒரு மாஸ்க் அங்கே இருக்கிற கோல்டன் டோம் மவுண்ட் ஆஃப் ராக்னு ஒன்று இருக்கும் அல் காசான்னு ஒன்று இருக்கும் ரெண்டுமே அந்த இடத்துல தான் இருக்கு ஜூயிஷ்களுக்கு அந்த இடிந்து இடிந்து அந்த செவர் மற்றும் தான் இருக்கு ஸோ இது எல்லாமே வரலாற்றில் இருக்கிறது பட் அதற்கு பின் என்ன நடக்கிறதுனா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆதிக்கம் அரப்ஸ் கையில் இருக்கு அரப்ஸ்கள் தான் இந்த மண்ணில் வந்து யாருமே வரக்கூடாது முஸ்லீம்ஸ் மட்டும்தான் வரணும்னு ஒரு இதில் இருக்காங்க எத்தனையோ ஆண்டுகளாக அரப்ஸ்கள் தான் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த இடத்தில் இன்னொரு நாடு வரும் என்று ஒரு நம்பிக்கையுடன் ஜூயிஷ்கள் அங்கே போக ஆரம்பிக்கிறார்கள் ஜூயிஷ்கள் போராடி இல்லை இல்லை எங்களுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு நாடு வேணும் நாங்கள் எங்களுடைய பூர்வீகம் இங்கே தான் இருந்தது அப்படின்னு அப்போது பாலஸ்தீனியர்ஸ்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அரப்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை ஒரு நாட்டுக்குள்ளே இன்னொரு நாடு தேவையில்லை இல்லை எங்களுக்கு கொஞ்சமாக ஒரு இடத்த மட்டும் கொடுங்க போதும் தே கேவ் தம் த பே பிளேஸ் அண்ட் ஜூயிஷ் அங்கே வாழ ஆரம்பிக்கிறார் ஜூயிஷ்கள் பிரிட்டன் ஃப்ரான்ஸ் அமெரிக்காவுடைய சப்போர்ட் ஆள் இன்றைக்கி எந்த அளவில் அந்த இடத்தை விரிவாக்கம் செய்திருக்கிறார்கள் இந்த மேப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு பிடிக்கும் 
பட் அதற்கு இடையில் நடந்த வேர்ல்ட் வார் ஒன் வேர்ல்ட் வார் டூ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் அரப்ஸ்களை ஏமாற்றினார்கள் ஜூயிஷ்களை ஏமாற்றினார்கள் என்று நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் இந்த குழப்பத்திற்கான காரணம் பிரிட்டன் மற்றும் ஃப்ரான்ஸ் தான் நான் நம்புகிறேன் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வாருக்கு முன்பு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேருமே ஜூயிஷ் முஸ்லீம்ஸ் அண்ட் கிறிஸ்டின்ஸ் எல்லாருமே அமைதியாக தான் இருந்தார் அந்த தருணத்தில் பிரிட்டிஷோடைய அம்பயர் ஒரு மிகப்பெரிய ஏன்னோ அங்கங்கே பல நாடுகளை கட்டுப்பாட்டுக்கு வைத்திருந்தது செகண்ட் வேர்ல்ட் வாருக்கு முன்பு அவர்களுக்கு இஸ்ல அரப் நாடுகளுடைய சப்போர்ட் தேவைப்பட்டது ஜூயிஷ்களுடைய சப்போர்ட் தேவைப்பட்டது அவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வாரில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான நாடை நாங்கள் ஒதுக்கி கொடுத்துருவோம் ஜூயிஷ்களுக்கு ஜூயிஷ் சப்போர்ட்டட் பிரிட்டன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் பட் அவங்களுக்கு அந்த இடம் கொடுக்கல நாங்கள் கொடுப்போம் கொடுப்போம்னு வச்சுருக்காங்க செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வரும்போது அரப்ஸ்கள்கிட்ட போய் இந்த முறை நீங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நாங்கள் விடுதலை கொடுத்துருவோம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருவோம் அகைன் செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆல்சோ ஒன் பை த ஸ்டேட் இந்த இடத்துல தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெட்வீன் ஃப்ரான்ஸ் அண்ட் பிரிட்டன் தே ஹாவ் அ ட்ரீட்டி அரப் நாடுகளை ரெண்டாக பகிர்ந்து நீங்கள் பாதி வச்சுக்கோங்க நாங்கள் பாதி வச்சுக்கிறோம் பட் இந்த அனைத்து நாடுகளும் ஒன்று சேர்ந்து அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கும்போது எங்களால் யாருமே பார்க்க முடியாதுன்னு அவங்க எஸ்கேப் ஆகிறாங்க அந்த இடத்துல தான் யூஎன் உள்ள வருது யுனைடெட் நேஷன்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் யூஎன் உள்ள வந்துட்டு இல்லை நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக ஒவ்வொரு நாடாக நீங்கள் அமைச்சுக்கலாம் அப்போ தான் இந்த பாலிஸ்தான் பிரச்சனை வருது ஒரு பக்கம் பாலிஸ்தான் முஸ்லீம்கள் அவர்கள் இந்த இடத்திற்கான கிளைம் பண்ணுறாங்க இன்னொரு பக்கம் இஸ்ராய்லீஸ் ஜூயிஷ் அவர்களும் இதே இடத்திற்கான கிளைம் பண்ணுறாங்க அப்போ யுஎன் என்ன சொல்லுதுன்னா சரி பாலஸ்தீனை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஒரு பக்கம் முஸ்லீம்ஸ்கள் இருக்கட்டும் இன்னொரு பக்கம் கிறிஸ்டின்ஸ்கள் இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த இடத்துல இருந்த விஷயம் என்னென்னா எங்களுக்கு முழு நாடு வேணும் இந்த ஜெருசலம் என்கிற இடத்துல யாருடைய ஆதி ஆதிக்கம் இருக்கணும் என்கிற ஒரு விஷயம் வருது அதற்காக பல போர்கள் நடக்குது ரெண்டு போர் நடக்குது ரெண்டு போர்லேயுமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜூயிஷ் வெற்றி பெறுகிறார்கள் அரப் நாடுகள் தோற்கிறது அதற்கு பின் ஒரு ஏனோ ஒரு டிப்ளமேட்டிக் முறையாகவும் இந்த டூ நேஷன் தியோரி எடுத்து வைக்கப்படுது ஆனால் அதுவும் சாத்தியமாகலை ஏன்னா அதற்குள்ள இவர்களுடைய விரிவாக்கம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் நடக்குது இப்போ நடந்தால் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அளவில் நடக்காது இப்போவே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இஸ் வித் இஸ்ரேல் ரைட் இவ்வளோ குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடு இவ்வளோ ஆதிக்கம் செலுத்திய ஒரு நாடு ரைட் இன்னைக்கு இந்த நாட்டிற்கான ஏன்னோ அந்த அந்த அடையாளமே அழிய போகுது இதற்கான காரணம் மதமா அல்ல சாசனத்துடைய அந்த வெறியா நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் மதம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மதத்தில் இருக்கக்கூடிய மூன்று மதங்களுமே இவரை கொண்டு நீங்க இந்த இடத்த புரிச்சுக்கோங்க இல்லை இந்த இடத்த தாண்டி வேற ஏனோ இந்த இடத்துல வந்து ரத்த வெள்ளம் ஓடினால் மட்டும்தான் உங்களுடைய மத வெறியவங்களால் தீர்க்க முடியும் என்று எந்த மதமுமே எடுத்துக்காட்டு பட் மதத்தின் பெயரில் ஒரு சில அமைப்புகள் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை பிடிப்பதற்காக இந்த ஏன்னோ தாண்டவத்தை ஆடி கொண்டு அவ்வளோதான் இங்கே நடக்கிறது ரைட் இதற்கு பின்னாடி நீங்கள் பல்வேறு விஷயங்கள் இந்த ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னாலே உங்களுக்கு புரிய வரும் ஏனோ மக்களே நீங்கள் பாருங்கள் இன்றைக்கி சோஷியல் மீடியாவில் நாங்கள் இஸ்ராயலை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் இஃப் ஐ எம் முஸ் கிறிஸ்டின் ஐ இல் சப்போர்ட் இஸ்ராயல் இஃப் ஐ எம் முஸ்லீம் ஐ இல் சப்போர்ட் பாலஸ்தீன் பட் அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய உண்மையான கதை எத்தனை பேருக்கு தெரியுங்களோ யாருக்குமே தெரியும் ரைட் கடந்த எழுபத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக பாலஸ்தீனாக இருந்த ஒரு நாடு அழிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் சுற்றி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அரப் நாடுகள் அங்கே நடுவில் மட்டும் ஒரு ஜூயிஷ் அண்ட் கிறிஸ்டின் நாடாக மாறுது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் வார் ரைட் பிரிட்டனாக இருக்கட்டும் அல்ல அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் இவர்களுடைய மெயின் பிஸ்னஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆயுதங்கள் ரைட் பாலஸ்தீன் கிட்ட எவ்வளோ ஆயுதங்கள் இருக்குது அது எப்படி வருதுன்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அரப் நாடுகள் ஷிப்கள் வழியாக கொடுத்துட்ருக்காங்க அதை தடுக்கிறதுக்கு தான் இப்போ அமெரிக்கா தன்னுடைய போர் கப்பலை கொண்டு போய் நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க பட் இஸ்ரேல் கையில் இவ்வளோ இவ்வளோ ஆயுதங்கள் எப்படி போனது சின்ன நாடு இஸ்ரேல் இவர்கள் கையில் எப்படி இத்தனை நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி இஸ்ராயலுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்
மத ரீதியாக ஒரு நாடு தாக்கப்படுகிறது அந்த நாட்டை காப்பாற்றணும் அதனால் அவர்கள் ஆயுதங்களை கொடுத்து வருகிறார்கள் பட் அந்த ஆயுதங்கள் எந்த அளவில் தவறாக பயன்படுத்துகிறது அதையும் நீங்கள் பார்க்கணும் ஆப்கானிஸ்தானில் அந்த ஆயுதங்கள் போகுது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல பகுதிகள் காஷ்மீர் இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் அந்த அதே ஆயுதங்கள் பயன்பட இப்போ இந்தியா வந்து இஸ்ரேலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது நீங்கள் எப்படி சார் பார்க்குறீங்க சி டெஃபினெட்லி இட் இஸ் அ ராங் ஸ்டாண்ட் இன்றைக்கி வந்து இஸ்ராயல் இஸ்ராயலில் நடந்த அந்த அட்டாக்கை நாங்கள் சப்போர்ட் எதிர்க்கிறோம் அது வந்து தவறு அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்து வச்சுருந்தா தேர் இஸ் நத்திங் ராங் பிகாஸ் ஹமஸோடைய அந்த அட்டாக்கை யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது ஏன்னா திடீர்னு ஒரு நாட்டு மீது நீங்கள் ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ராக்கெட்ஸ்களை ஏவி அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களை கொண்டிருக்கிறீர்கள் அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பட் எழுவத்தி நான்கு ஆண்டுகளாக ஒரு நாடு இன்னொரு நாட்டை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது புல்டோசர் நீங்கள் அங்கங்கே ஏற்றுறதுக்குள்ள அதே மாதிரி அங்கே நடந்திருக்கு ஸோ இதை எப்படி நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஒரு ஹியூமனிட்டேரியன் முறைப்படி நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா டெஃபினட்டாக இந்தியா வந்து ஒரு 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 எப்படி இத்தனை காலமாக ஒரு யூனோ ஒரு நடுத்தரமான ஸ்டாண்ட் எடுத்ததை இந்த முறையும் இப்படி தான் எடுத்திருக்கணும் ரைட் யூ கேன் அப்போஸ் த டெரரிசம் பட் யூ கே நாட் அப்போஸ் த ரைட் ஆஃப் அ பர்சன் டு லிவ் ரைட் ஒரு நாட்டை அழிச்சிருக்கீங்க எப்படி நீங்கள் இதை பண்ணலாம்னு நீங்கள் பண்ணியிருக்கக்கூடாது நேரு ஹி சப்போர்ட்டட் பாலஸ்தீன் வாஜ்பாய் சப்போர்ட்டட் பாலஸ்தீன் மன்மோகன் சப்போர்ட்டட் பாலஸ்தீன் சுமா சுஷ்மா சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஷீ சப்போர்ட்டட் பாலஸ்தீன் ஈவன் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி ஹீ சப்போர்ட்டட் பாலஸ்தீன் ஐ ஹாவ் அ லெட்டர் பை மிஸ்டர் மோடி எஸ் பட் இப்போ அவங்க திடீர்னு இஸ்ரேலுக்கு லெட்டர் written by prime minister what he says on the international day of solidarity with the palestinian people i as india unwavering support to the palestinian cause right id epo eludrarna or 2 varsham 3 varshathukku munadi eludrar 2020 la eludrar idarku pinnadi irukkodi palver kaaranangal irukke ya india support pannudhu appadi paathinga kedathitta oru kodi makkal அங்கே இருக்கிறாங்க அந்த அரப் நாடுகளில் இருக்கிறாங்க இதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா இந்தியாவிற்கும் இஸ்ராயலுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபென்ஸ் டீல்ஸ் இதை தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா அமெரிக்கா பிரிட்டன் போன்ற நாடுகளுடன் இப்போது இந்தியாவோட நடக்கக்கூடிய இந்த தொடர்புகள் அதையும் தாண்டி நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா ஹிந்து முஸ்லீம் என்கிற ஒரு எப்படி இங்கே ஒரு ப்ரொபகண்டா பிரிவதோ அதே போன்ற அதாவது எங் யாரெல்லாம் முஸ்லீம்களை இஸ்லாமியர்களை எதிர்க்கிறார்களோ இந்தியா அவர்களோட போய் நிற்கும் என்கிற ஒரு மெசேஜை பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி கொடுத்துருக்காரு விச் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஃபியூ யூனோ எத்திக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் டிப்ளமசி ரைட் இது எப்படி நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஒரு நாடு அழியுது அழிச்சிட்டாங்க அதை பற்றி யாருமே பேசலை பட் ஐயாயிரம் ராக்கெட்ஸை கொடுத்து போட்டு இஸ்ரேலில் நீங்கள் தாக்குதல் நடத்திட்டீங்க அதுக்காக நாங்கள் வந்து எல்லாருமே சேர்ந்துடுறோம் திஸ் இஸ் நாட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரியே இஸ்ரேலுக்கு பின்னாடி இந்தியா அமெரிக்கா மாதிரியான நாடுகள் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் பாலஸ்தீனுக்கு பின்னாடி நிறைய அராப் கண்ட்ரி சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க சைனா சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இது இஸ்ரேல் வர்சஸ் பாலஸ்தீன் அப்படின்றத தாண்டி இந்தியா வர்சஸ் அமெரிக்கா வர்சஸ் இந்த மாதிரி அராப் கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு மாற்றம் அடையுது நினைக்கிறீங்களா இப்போதைக்கு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரலை பட் வந்தால் China will support uh, Palestine. Russia will support Palestine. Suthi irukka kudiyya yella Arab nadu kudume will support Palestine. Adha nala enna vilaivu kudu irukkudu? Definitely. It, it will be a big chain reaction. Adhe mari Israel, America, India, Indha pakkam Britain, Angar kudiyya uh, NATO nadu kudu yella arame support pannu vahe. It's a new country. Israel is a new country. எப்படி இந்தியா பாகிஸ்தான் வந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ரெண்டு புதிய கண்ட்ரியாக உருவானதோ அதே மாதிரி பட் இந்தியா பாகிஸ்தானுடைய வரலாறு இருக்குது அவர்கள் இங்கே தான் இருந்தார்கள் என்கிற எல்லாமே இருக்குது இவர்கள் வந்து தன்னை நாங்கள் ஒரு நாடுன்னு அறிவித்த விஷயம்தான் அதை வந்து யுனை யுனைடட் நேஷன் வந்து அங்கே அப்ரூவ் கொடுக்குது ஏன்னோ இன்றைக்கி இந்தியாவில் என்னோடய வீடு இருக்குது ஒரு ஒரு கிராமம் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து தனி நாடாக பிரிஞ்சு போகிறோம்னு நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் எடுத்துப்பீங்களா அந்த மாதிரி தான் அங்கே நடந்தது ஒரு சிறிய பாப்புலேஷன் நாங்கள் வந்து தனி நாடாக தன்னை அறிவிக்கிறோம் என்று அவர்கள் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலத்தை வாங்க தொடங்குகிறாங்க 
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிலத்த வாங்க 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 என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு பெரிய ஏரியா அவங்க கையில் போகுது அதை வந்து அவங்க தன்னுடைய நாடாக சேர்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன்னோ நீங்கள் தன்னுடைய பகுதியிலேருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு போய் ஒரு இண்டிவிஜுவலாக தான் நாடை வாங்குறீங்க ஒரு அந்த இடத்த வாங்குறீங்க இன்னும் நீங்கள் நாட்டை வாங்கலை இன்றைக்கி ஒரு பாகிஸ்தானியர் வந்து இந்தியாவில் ஒரு இடத்த வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை சைனாவிலேருந்து ஒரு சைனீஸ் இந்தியாவில் வந்து ஒரு இடத்த வாங்கிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த இடம் சைனாவுக்கு சொந்தமா ஒரு சைனீஸ் தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் அடையாறில் ஒரு இடத்த வாங்கிட்டார் ஸோ அந்த அடையாறில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாட் சைனாவுக்கு சொந்தமாங்கிற ஒரு கேள்வி வருது அதுதான் அங்கே நடந்திருக்கு ரைட் ஆஸ் அன் இஸ்ராயல் எங்கெல்லாம் அவங்க அந்த இடத்தை வாங்க ஆரம்பித்தாங்களோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரைட் அது எல்லாமே இஸ்ராயல் நாட்டோட சேர்ந்துருச்சுங்கிற ஒரு விஷயத்தை அவங்க எடுத்து வைக்கிறாங்க This is what the entire story is. Okay sir. Now, what kind of people are going to be able to get rid of the people? Palestinians. 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 Yes, definitely Palestinians. In America, they are going to be able to get rid of the people. So, they are going to be able to get rid of the people. Right? Gaza is going to be able to get rid of the people. They are going to be able to get rid of the people. முடிஞ்சிடும் இதற்கப்புறம் பாலஸ்தீன் என்கிற அந்த அடையாளமே இருக்காது அப்போ யார் பாதிக்கப்படுகிறார் ஏன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்களுக்கும் பாதிப்பு ஏற்படுறதா செய்திகள் போயிட்டு இருக்கு சரி வெளிநாட்டில் வந்து இருக்கக்கூடிய நபர்கள் போராட்டங்கள் செஞ்சுட்டு வர்றாங்க அதுதான் அந்த காட்சிகள் வந்து தெரியும் அது தாண்டி எதுவும் கிடையாது பட் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒட்டுமொத்த நாடு இப்போ மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினஞ்சு பர்சன்ட் அதுவும் அழிஞ்சிருச்சுன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாலஸ்தீனியர்கள் எங்க போவாங்க அவங்களுக்கான நாடு எங்க தாயகம் இருக்கு எதுவுமே இருக்காது அவங்க போய் இறங்கினா கூட இஸ்ரேல்ல தான் போய் இறங்கணுமே ஒளிய அவர்களுக்கான அந்த பாலஸ்தீன் அந்த பேரே இருக்காது அந்த இடமே இருக்காது எங்க போய் இறங்குவேன் அடையாளமே இல்லாம ஒரு இனத்துடைய அடையாளத்தை அளிக்கக்கூடிய விஷயத்த நீங்க தெரசத்துக்கு எதிராக நாங்கள் போரிட்டு வருகிறோம் அப்படின்னு எப்படி பார்க்க முடியும் ரைட் ஸோ இன்னைக்கு நான் உங்களுடைய வீட்டை குளித்திட்டு இருக்கேன் வெளியூ கீப் குவாயட் ஒரு ரூம்லேருந்து இன்னொரு ரூமுக்கு போவீங்க தன்னோட உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு அந்த ரூம்லேயும் நான் வந்து கொளுத்திடுறேன் யூ வில் கோ டு அதர் ரூம் உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கு அகெயின் ஐ வில் கம் டு தேட் ரூம் ஆல்சோ அண்ட் ஐ வில் யூ வில் கோ டு த கிச்சன் ரைட் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வெளியில் போகிறதுக்கு வழி இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய உயிரை காப்பாத்துறதற்கும் உங்களுடைய மண்ணை காப்பாத்துறதற்கும் நீங்க ஆயுதத்தை கையில் எடுப்பீங்களா இல்லையா கண்டிப்பா ஓகே சார் இப்போ அதே மாதிரி இப்போ ஹமாஸோட அட்டாக் வந்துட்டு இஸ்ரேலோட உளவுத்துறை வந்து அவ்வளோ இதுவாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியல அவங்க வந்து இந்த விஷயத்தில் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாமல் தோத்துட்டாங்க மொசாபுனு இஸ்ரேலோடைய ஒரு என்ன சொல்றது ஸ்லீப்பிங் செல்னு சொல்லுவாங்க மொசாப் இந்தியாவிலும் இருப்பாங்க பாகிஸ்தான்லேயும் இருப்பாங்க அமெரிக்காவிலும் இருப்பாங்க ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இருப்பாங்க மொசாபுடைய ஆட்கள் மொசாப் வந்து இந்தியாவுடைய இல்லை பாகிஸ்தானுடைய ஐஎஸ்ஐ இந்த மாதிரி ஏன்னோ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஏஜென்சி மொசாபுடைய நடவடிக்கையெல்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே கொடூரமாக இருக்கும் அங்கேருந்து ஒரு மெசேஜ் வருது ரைட் இந்த இடத்த நீங்கள் போட்டு தள்ளிடுங்கன்னா ஹி வில் நாட் இவன் திங்க் ஹி வில் நாட் இவன் திங்க் உன்னோட மனைவி நீ இப்போ அடுத்த நிமிஷம் நீ கொள்ளணும்னா எஸ் ஹி வில் டூ இட் அதே மாதிரி தான் ஹமாஸ் அதே மாதிரி தான் ஹிஸ்புல்லா இன்னொரு அமைப்பு ரைட் இவங்க எல்லாருமே ஒரே முறையான இதை தான் வச்சுருக்காங்க பட் அதே ஹமாஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் இருந்து பாலஸ்தீனுடைய அரசாங்கத்தில் இருக்கு தே ரூலிங் த கவர்மெண்ட் மக்களுக்கான சில சமூக பணிகளையும் பண்ணிருக்கோம் இட்ஸ் எ கவர்மெண்ட் இட்ஸ் ஒரு ஒரு நாட்டுடைய கவர்மெண்ட் மக்களுக்காக நீங்கள் பண்ணுறீங்க பண்ணலை இன்னைக்கு யூனோ அமெரிக்கா இத்தனை வருஷம் ஆப்கானிஸ்தானில் போரிட்டாங்க தாலிபானுக்கு எதிராக கடைசியில் யார் கையில் அந்த அரசாங்கத்தை கொடுத்துட்டு போனாங்க அதே தாலிபான் கையில் தானே ரைட் இன்னைக்கு மறுபடி தாலிபான் அங்கே வந்திருக்கு ஸோ தட் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் கிவன் அ நேஷன் இன் த ஹேண்ட் ஆஃப் டெரரிஸ்ட் இன்னைக்கு நீங்கள் அதை அங்கீகாரப்படுத்தி ஒரு அரசாங்கமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லையா தாலிபான்ஸ் அதே மாதிரி தானே ஹமாஸ் ரைட் ஸோ உங்களுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எல்லா விஷயமுமே தீவிரவாதமாக மாறாது அது உங்களோட உங்களுடைய ஐடியாலஜிக்கு எதிராக இருக்குது அவ்வளோதான் ரைட் இன்னொருத்தோடைய ஐடியாலஜிக்கு சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு பட் ஒரு நபரை 
எப்படி நீங்கள் கொண்டீங்கனாலும் அது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது வெதர் இட் இஸ் மொசா வெதர் இட் இஸ் ஹமாஸ் வெதர் இட் இஸ் ஐஎஸ்ஐ ஆர் ஹோம் சோவர் இல்லை சார் அவங்க பலம் நிறைஞ்ச அமைப்பாச்சு ஸோ அவங்க இந்த இதை வந்து மொசாத் சொல்கிறேன் ஸோ அவங்க ஹமாஸ் ஒரு அட்டாக்கை ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியலையோ அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சார் இட் வாஸ் யூனோ சர்ப்ரைஸ்ட் அட்டாக் சரியா ஒரே நேரத்தில் ஐயாயிரம் ராக்கெட்ஸ் தாக்குறாங்க ரைட் இவங்களால் அதுவும் அதிகாலையில் இது விஷயம் நடக்குது யாராலையுமே அதை வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியலை ரெண்டாவது அவர்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸ் ரிப்போர்ட் எதுவாக இருந்தாலும் இவ்வளோ பெரிய அட்டாக் இமீடியட்டாக நடக்குமான்னு அவங்களால் பார்க்க முடியல பிகாஸ் காசா வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு சின்ன நாடு அவங்கள்ட்ட வந்து பணம் இல்லை பொருளாதார வழியாக அவங்க சரியில்லை ரெண்டாவது எல்லாத்துக்குமே அவங்க வந்து இஸ்ரேலை பார்த்து தான் இருக்கிறாங்க அதே நேரத்தில் இவங்கள்ட்ட இவ்வளோ இந்த லெவல் ஆயுதங்கள் எப்படி போனது என்கிற ஒரு கேள்வியும் அங்கே இருக்குது ரைட் ஸோ இந்த அளவில் ஆயுதங்கள் போனதற்கான காரணம் அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஈரானாக இருக்கட்டும் அல்ல மற்ற அரப் நாடுகளாக இருக்கட்டும் இந்த அனைத்து நாடுகளுமே ஃபண்டிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹமாஸ் அண்ட் ஹிஸ்புல்லா இவங்களுக்கு எல்லாரும் இந்த ரெண்டு அமைப்புக்குமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்திலேருந்து ஃபண்டிங்ஸ் வரும் ரைட் ஒட்டுமொத்த உலகத்தில் இந்த லெவலில் ஃபண்டிங்ஸ் வரும்னா யூனோ ஒரு 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 போர்ஷன் ஆஃப் த சேலரி கோஸ் டு யூனோ திஸ் காஸ் அதாவது பாலஸ்தீனை வந்து சுதந்திர நாடாக மாற்றணும் எப்படி ஒரு அரப் நாட்டை வந்து இந்த அளவில் ஏனோ நசுக்கி இருக்காங்க என்கிற ஒரு விஷயம் அவங்களுடைய மனதில் இருக்குது இதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணமும் ஒரு விதத்தில் ரெண்டு மதங்களுக்கு நடுவே இருந்த ஒரு போட்டி எப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிவர் அந்த சிவர் அந்த அந்த கோவிலாக இருந்தபோது கூட ஜூயிஷ் போய் அந்த கோவிலுக்குள்ளே ப்ரே பண்ண மாட்டாங்க அங்கெல்ல ஒரு பெரிய ப்ரீஸ்ட்கள் மட்டும் அல்ல உயர் ஜாதியினர்கள் மட்டும் தான் அந்த கோவிலுக்குள்ளே போக முடியும் மீதம் இருக்கக்கூடிய ஜூயிஷ் அந்த செவற்றுக்கு வெளியில் நின்று தான் ப்ரே பண்ணணும் கோவில் இருந்த போது கூட ரோமன்ஸ் தாக்கிய போது அந்த கோவில் வந்து எடுத்துட்டாங்க அந்த கோவிலில் ஒரு இடம் இருந்தது ஹோலி ஆஃப் ஹோலியஸ்ட் என்கிற இடம் ஹிப்ரு பைபிளெல்லாம் படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எல்லா வார்த்தைகளுமே வரும் ஸோ அந்த இடம் எங்கே இருக்கிறது என்றே உங்களுக்கு தெரியாது ஜூயிஷ்களுக்கு தெரியாது அண்ட் அந்த டாப் லெவலில் இருந்த எல்லாரையுமே ரோமன்ஸ் கொண்டுறாங்க இப்போ இவங்களால் அந்த இடத்த போய் கிளைம் பண்ண முடியலை இந்த இடத்துல தான் எங்களுடைய ஹோலி ஆஃப் ஹோலிஸ்ட் இருந்தது என்கிற விஷயத்த ஜூயிஷால் கிளைம் பண்ண முடியலை இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இவங்க எப்படியோ வழக்கம்படியே அந்த செவத்துக்கு வெளியில் நின்று இவங்க ப்ரே பண்ணுவாங்க அரப்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முஸ்லீம்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இது எங்களுடைய மண் நான் முஸ்லீம்ஸ் யாருமே இங்கே வரக்கூடாது அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க உள்ளேருந்து கற்களை எரிய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஜூஷ் மீன் அங்கே ஒரு சின்ன சின்ன போட்டி ஏனோ ஃபைட்ஸ் நடக்குது இப்போ இவங்கள வந்து நீங்கள் தூண்டுறபடி ஆகிடுது எங்களை வந்து ப்ரே கூட பண்ண வி விடலை நீங்கள் அப்போது இந்த இடம் வந்து நாங்கள் எப்படியாச்சும் கைப்பற்றிய தீரணும் என்கிற ஒரு ஒரு வெறி தான் ஜூஷ் மனதில் வருது தட் இஸ் வாட் யூஆர் சீங் இந்த லாஸ்ட் செவன்டி ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் சரி நீங்கள் ஒரு பக்கம் உங்களுடைய ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் ஒரு பக்கம் பண்ணிக்கிறோம் லெட் கிறிஸ்டின்ஸ் டூ தேர் ப்ரேயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு இடமாக இருந்திருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது அண்ட் தட் இஸ் ஹவு இட் வாஸ் தட் இஸ் ஹவு இட் வாஸ் மூன்று மத நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாருமே ஒற்றுமையாக இருந்த இடம் தான் ஜெருசலம் இன்றைக்கி அதே மதத்தின் பேரில் இன்றைக்கி ரத்த வெறியர்களாக மாறிக்கொண்டு இந்த நிலைமை இன்னும் தீவிரம் அடைஞ்சுட்டே போயிட்டு இருக்கிறது எப்படி பார்க்க டெஃபினெட்லி இன்னைக்கு அரப் நாடுகள் நினைச்சால் கூட அவர்களால் இஸ்ராயல் போன்ற நாட்டை ஏனோ எதிர்க்க முடியலை ஏன்னா பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மற்ற நாடுகள் ஏனோ இன்னைக்கு இஸ்ராயலை எதிர்க்கிறதுக்கு வேற ஒரு நாடு தேவைன்னா சைனா ரஷ்யா போன்ற நாடு களத்தில் இறங்கணும் அப்போ தான் அந்த இது வரும் பட் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வராத வரை இந்த விஷயம் இன்னும் அதிகமாகும் ஸோ அது என்றைக்கு இந்த இது போன்ற நாடுகளில் வராமல் இருக்காங்களோ அன்னைக்கு வரை இப்படி தான் இருக்கும் வந்த உடனேயே திஸ் வில் திஸ் வில் ஈதர் கோ ஆஸ் அ லார்ஜர் வார் ஆர் இட் வில் யூனோ டிப்ளமேட்டிக் வழியாக இது சார்ட் ஆகும் ஓகே சார் நிறைய தகவல்கள் இந்த போர் சார்ந்து பகிர்ந்துட்டது மட்டும் இல்லாமல் வரலாறு சார்ந்தும் நிறைய விஷயங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ